ஹலோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொடக்ஷன் அதுவும் பர்டிகுலராக ஒரு ப்ராப்ளம் ஒரு ஹெக்ஸகன் ப்ரிசம் அதை ஒரு செக்ஷனல் பிளேன் வச்சு கட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் போர்ஷனை நம்ம எப்படி ஐசோமெட்ரிக் வியூவாக ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறதா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் லெட் மீ சால்வ் த ப்ராப்ளம் நவ் த ப்ராப்ளம் இஸ் எ ஹெக்ஸகனல் ப்ரிசம் ஆஃப் சைடு தேர்ட்டி எம்எம் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி எம்எம் இஸ் ரெஸ்டிங் ஆன் ஹெச்பி இன் சஜ் அ வே தட் டூ ஆஃப் இட்ஸ் பேஸ் ஏஜஸ் ஆர் பர் பண்டிகுலர் டு விபி அதாவது தேர்ட்டி எம்எம் சைடு சிக்ஸ்டி எம்எம் ஹைட் இருக்க ஒரு ஹெக்ஸகனல் ப்ரிசம் ஹரிசாண்டல் பிளேனில் ரெஸ்ட் ஆகிருக்கு எப்படி ரெஸ்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதோட பேஸ் ரெஸ்ட் ஆகிருக்கு பேஸோட டூ எஜ்ஜஸ் எதுக்கு பெர் பண்டிகுலராக இருக்குது அப்படின்னா விபிக்கு பெர் பண்டிகுலராக இருக்கிற மாதிரி என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரெஸ்ட் ஆகிருக்கு டூ எஜ்ஜஸ் பெர் பண்டிகுலராக இருக்கிற மாதிரி ரெஸ்ட் ஆகிருக்கு பெர் பண்டிகுலர் அப்படின்னா நமக்கு ஹெக்ஸகனோட ரெஸ்டிங் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இதே டூ எஜ்ஜஸ் பேரலல் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம ரெஸ்டிங் கண்டிஷன் ஹெக்ஸகனுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து என்ன அப்படின்னா டூ சைட்ஸ் ஆர் பேரலல் இது எக்ஸ் ஒய்லே நான் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டூ சைட்ஸ் ஆர் பேரலல் அப்படிங்கிறப்போ இந்த ரெஸ்டிங் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஒன் அண்ட் வென் டூ பே சைட்ஸ் ஆர் பெர் பண்டிகுலர் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ நம்ம எந்த ரெஸ்டிங் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா செகண்ட் ரெஸ்டிங் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா டூ எஜ்ஜஸ் ஆர் பெர் பண்டிகுலர் டு விபி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதுனால ரெஸ்டிங் கண்டிஷன் நம்பர் டூ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் த சாலிட் இஸ் கட் பை அ பிளேன் விச் இஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைன் டு ஹெச்பி அண்ட் பெர் பண்டிகுலர் டு விபி தட் பைசெக்டிங் தி ஆக்சஸ் தென் இந்த பிரிசம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு செக்ஷனல் பிளேன் வச்சு கட் பண்ணுறாங்க அந்த செக்ஷனல் பிளேன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஹரிசாண்டல் பிளேனுக்கு தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைண்டாக இருக்குது at the same time axis a bisect pannudhu bisecting appadina meaning enna appadina ipo for example idha axis vechikala namak sum la axis oda height enna appadina 60 mm bisecting na meaning enna appadina the axis is divided by 2 2 equal part a perikkiradhukku per da enna appadina bisecting so idha side 30 indha side 30 so namakku adhe mari inga enna appadina 30 mm thalli base la irundho illa top la irundho டோட்டல் ஹைட் சிக்ஸ்டி எம்எம் அப்படிங்கிறதுனால தேர்ட்டி எம்எம் தள்ளி ஆக்சிஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மீட்டிங் பாயிண்டாக வைக்கிறாங்க ஓகேங்களா ஆக்சிஸில் மீட்டிங் பண்ண வைக்கிறாங்க தென் அட் த மீட்டிங் பாயிண்ட் வி நீட் டு ட்ரா த செக்ஷனல் பிளேன் தட் இஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இன்க்ளைன் டு ஹெச்பி அது ரைட் சைடு தான் ரெசீடிங் ஆகணுமா லெஃப்ட் சைடு ஆகணுமா அது உங்கள் இஷ்டம் தான் எப்படி வேணால் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எந்த ஓரியன்டேஷனில் வேணாலும் ட்ரா பண்ணலாம் பட் தட் ஷுட் பி இன்க்ளைன் தேர்ட்டி டிகிரி டு அரிசாண்டல் பிளேன் தென் கட்டிங் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறது நமக்கு எத்தனை பாயிண்ட் தெரியுது அப்படின்னா பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ அண்ட் பாயிண்ட் த்ரீ மூணு பாயிண்ட் நமக்கு விசிபிளாக தெரியுது அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வி ஹவ் டு செக் ஹவு மெனி பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஹிடன் ஒன் டூ த்ரீ வச்சதுக்கு அப்புறம் தென் த்ரீ எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஎஸ்இடி அப்படிங்கிற எஜ்ஜில் இருக்குது ரெண்டு எட்ஜ் இருந்தால் ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது அதே மாதிரி சியுஎஃப்ஆர் ரெண்டு எட்ஜ் இருக்குது அப்போது அந்த இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது அண்ட் ஏ ஏ கியூ பி சாரி ஏபி பிக்யூ ஸோ அங்கேயே ரெண்டு ஏஜ் இருக்கு ஸோ இந்த மூணு பாயிண்ட்லேயுமே பேக்ரவுண்டில் ரெண்டு ஏஜ் இருக்கிறதுனால ரெண்டு கட்டிங் பாயிண்ட் வரும் ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் ஏதாவது சிம்பிள் ப்ரொஜெக்ஷன் எப்படி ட்ரா பண்ணுறது கட்டிங் பிளேன் எப்படி மார்க் பண்ணுறது கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி மார்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான தெளிவான ஐடியா வேணும் அப்படின்னா நம்ம பிளே லிஸ்ட்லேயே செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சர்ஃபேஸஸில் அதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கிளியராக இருக்கும் அந்த வீடியோ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு லிசன் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பர்டிகுலராக எப்படி ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் ட்ரா பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷனை ட்ரா பண்ணுற வரைக்கும் நமக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா இந்த சாலிட் எங்கே கட் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் கட்டிங் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் இன் லேட்டர் சர்ஃபேஸ் இந்த சாலிடோட லேட்டர் சர்ஃபேஸில் எல்லாத்துலேயுமே லேட்டர் சர்ஃபேஸாக தீவிர சர்ஃபேஸ் அது எல்லாத்துலையுமே என்ன இருக்குது அப்படின்னா கட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ரிமைனிங் போர்ஷன் என்ன அப்படின்னா இதுதான் அந்த ரிமைனிங் போர்ஷன் ரிமைனிங் போர்ஷன் மட்டும் நான் திக் பண்ணுறேன் ஸோ கட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து அந்த ரிமைனிங் போர்ஷன் இந்த
ஹரிசாண்டல் லைனில் ஒரு பாயிண்ட் வச்சுட்டு ரைட் சைடு அண்ட் லெஃப்ட் சைடு ரெண்டுமே எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி டிகிரி ஆங்கிள் இருக்க மாதிரி என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா இனிஷியலாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மேலே தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஐசோமெட்ரிக் வியூவை வந்து ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஓகே அந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணி நான் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வி நீட் டு ட்ரா தி ஹெக்ஸகனல் பேஸ் ஆன் தி ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னால் டைரெக்டாக ஒரு ஹெக்ஸகனையோ ஒரு பென்டகனையோ அந்த டூ லைன்ஸ் மேலே வந்து ட்ரா பண்ண முடியாது ஏன்னா இதுக்கு வந்து ஆறு எட்ஜ் இருக்குது பென்டகனுக்கு அஞ்சு எட்ஜ் இருக்குது ஆனால் ஸ்கொயரோ ரெக்டாங்கிலோ என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா என்னால் ஈஸியாக அதில் போய் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் ஏஜஸ் வந்து ஃபோர் தான் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஹெக்ஸகனல் ஷேப்பை வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் வச்சு கவர் பண்ணுறேன் ரெக்டாங்கிள் வச்சு கவர் பண்ணும்போது ப்ராப்பராக வேர்டிக்கல் ஏஜஸ் நைன்டி த்ரீ நைன்டி டிகிரி இருக்கணும் தென் ஹரிசாண்டல் பார்க்கும்போது ப்ராப்பராக ஹரிசாண்டலாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி எல் ஸ்கேலை இல்லை செட் ஸ்கொயரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரி லைன் ஜீரோ டிகிரி பர்ஃபெக்டாக ட்ரா பண்ணலாம் நைன்டி டிகிரி லைனும் நைன்டி டிகிரி பர்ஃபெக்டாக ட்ரா பண்ணலாம் ஸோ யூ கேன் யூஸ் யுவர் செட் ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் வச்சு கவர் பண்ணிட்டேன் அந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு நேம் வைக்கிறேன் இன் ரோமன் லெட்டரில் வைக்கிறேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காண்டி ஒன் டூ த்ரீ தென் ஃபோர் இப்படி கவர் பண்ணிட்டீங்க அதாவது ஒரு ஹெக்ஸகனை ரெக்டாங்கிள் வச்சு கவர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஹெக்ஸகனோட ஆறு பாயிண்ட்டும் எப் எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு மேலே இருக்கணும் ஆறு பாயிண்ட் எங்கே இருக்கணும் ரெக்டாங்கிளுக்கு மேலே இருக்கணும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெக்ஸகனோட பிக்யூஆர்எஸ்டியூ அப்படிங்கிற பேஸும் ஏபிசிடிஇஎஃப் அப்படிங்கிற டாப் சர்ஃபேஸ் இந்த ஆறு பாயிண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரெக்டாங்கிளோட மேலே இருக்குது ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக இந்த ரெக்டாங்கிளை என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கணும் ஸோ ரெக்டாங்கிளை எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பாயிண்ட்டு ஒன்றுங்கிற பாயிண்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஒன் அப்படிங்கிற ரோமன் லெட்டர் ஒன்றை வந்து இந்த பாட்டமாக எடுத்துக்கிறேன் எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் ஒன் டூ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்னோடய காம்பஸில் மெஷர் பண்ணுறேன் மெஷர் பண்ணியாச்சு தென் ஒன்லேருந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டூக்கு வந்து ஒரு ஆறு கிடைக்கிறேன் ஆறு கிடச்சாச்சு அதே மாதிரி ஒன்லேருந்து ஃபோர் அதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மெஷர் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ஒன்லேருந்து ஃபோர் அந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆர்க் பண்ணுறேன் ஸோ ஆர்க் அடித்ததுக்கப்புறம் இது என்ன அப்படின்னா ஒன்லேருந்து டூக்கு நான் ட்ரா பண்ண ஆர்க்கு இது ஒன்லேருந்து ஃபோருக்கு ட்ரா பண்ண ஆர்க் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் மொத்தம் இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு நாலு எட்ஜ் இருக்குது இந்த நாலு எட்ஜில் ஒன்றுங்கிற பாயிண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஒன் டூங்கிற டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி ஒன் டூக்கு ஒரு ஆர்க் அடிச்சிருக்கேன் ஒன்லேருந்து ஃபோருக்கு டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணி ஒன்லேருந்து ஃபோருக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஆர்க் அடிச்சிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் என்ன பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னா த்ரீங்கிற பாயிண்ட் தான் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டூலேருந்து த்ரீக்கு டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணுறேன் டூலேருந்து த்ரீக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் ஆர்க் அடிக்கிறேன் அதே மாதிரி த்ரீலேருந்து ஃபோருக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணுறேன் மெஷர் பண்ணி ஃபோர்லேருந்து த்ரீக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆர்க் அடிக்கிறேன் ஸோ எனக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா இப்போது த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது என்ன பாயிண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னா த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்குது அந்த பாயிண்ட்டை நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணிட்டேன் கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஸோ த்ரீ வந்து கிடச்சிச்சு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இனிஷியலாக ஒரு ஹெக்ஸகனை ரெக்டாங்கிள் வச்சு கவர் பண்ணியாச்சு அந்த கவர் பண்ண ரெக்டாங்கிளை என்னோடய ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் அதாவது தேர்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைடு எடுத்துருக்கீங்கள்ல அது மேலே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணது எப்படி பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வைக்கணும் ஏன் ஒன் தான் வைக்கணுமா டூ த்ரீ ஃபோர் எதுனாலும் வைக்கலாமா எதுனாலும் வைக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் கட்டிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கிறதுல எதுக்கு ஹைட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றுக்கு தான் ஹைட் கம்மியாக இருக்குது ஸோ ஒன் வந்து எந்த எட்ஜில் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் டூங்கிற எந்த எட்ஜில் இருக்குது ஸோ
ஸோ பி கிடச்சிருக்கு தென் இது என்ன அப்படின்னா கியூ கிடச்சிருக்கு ஏன் பி கியூ போடுறோம் பேஸில் இருக்கிறது பி கியூ ஆர் எஸ் டாப்பில் இருக்கிறது ஏபிசிடி அதனால் பேஸ் தான் நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுனால பி கியூ ஆர் எஸ் மார்க் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி த்ரீ ஃபோரில் த்ரீல இருந்து எஸ் தென் ஃபோரில் இருந்து டி த்ரீல இருந்து எஸ் ஃபோரில் இருந்து டி மார்க் பண்ணியாச்சு அண்ட் தென் டூ த்ரீல டூல இருந்து சி சாரி ஆர் தென் ஒன் ஃபோரில் ஒன்ல இருந்து யூ ஒன் ஃபோரில் ஒன்ல இருந்து யூ டூ த்ரீல டூல இருந்து ஆர் ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் யூ அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் ஆர் ஸோ இப்போ என்ன கிடச்சிச்சு அப்படின்னா எனக்கு எல்லா சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸையும் அந்த ரெக்டாங்கிள் மேலே நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டேன் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ நீட் டு கனெக்ட் ஆல் த சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணுறேன் ரொம்ப லைட்டாக பென்சில் வச்சு நீங்கள் திக்காக ட்ரா பண்ணிட வேண்டாம் லைட்டாகவே கனெக்ட் பண்ணுங்கள் போதும் ஸோ அந்த ஆறு பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் எனக்கு வந்து அந்த ஹெக்ஸகனல் ஷேப் வந்து இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு மேலே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ப்ரொஜெக்ட் ஆகி முடிஞ்சிச்சு ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் என்னோட பேஸ் ஹெக்ஸகனை அந்த ரெக்டாங்கிள் மேலே நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ட்ரா பண்ணி முடிச்சிருக்கேன் தென் இப்போ நம்ம என்ன பாயிண்ட்லாம் மார்க் பண்ணியாச்சு பி கியூ ஆர் எஸ் டி யு இந்த ஆறு பாயிண்ட்டையும் மார்க் பண்ணியாச்சு தென் ஒவ்வொரு சர்டைன் ஹைட்டையும் நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன்னுமே என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பி கியூ மட்டும் எடுத்துக்கலாம் பிங்கிற பாயிண்ட்டில் சிக்ஸ் இருக்குது கியூவில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒன் இருக்குது ஸோ பி கியூ பியில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சிக்ஸ் இருக்குது கியூவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒன் இருக்குது தென் இது டூ இது த்ரீ இது ஃபோர் இது ஃபைவ் அண்ட் இது சிக்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லா கட்டிங் பாயிண்ட் இருக்குது அதாவது சிக்ஸுங்கிற பாயிண்ட் ஏபிங்கிற எட்ஜில் ஒன்றுங்கிற பாயிண்ட் பிக்யூங்கிற எட்ஜில் ஸோ அந்த கட்டிங் பாயிண்ட்லாம் மார்க் பண்ணணும் அப்படின்னா செக்ஷனல் பிளேன் செக்ஷன் ஆஃப் சாலிட்ஸை வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க தென் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சர்ஃபேஸையும் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ அந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் இனிஷியலாக என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேருந்தும் வேர்டிக்கல் லைன்ஸ் வேர்டிக்கல் லைன் ட்ரா பண்ணுறதுங்கிறது கரெக்டாக செட் ஸ்கொயரை வச்சுக்கோங்க செட் ஸ்கொயரை வச்சுக்கிட்டு ஹரிசாண்டல் லைனோட மேட்ச் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரி லைனை ட்ரா பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு எட்ஜில் இருந்தும் ஸோ தான் இதை இதை மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எல்லா எட்ஜுக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா வேர்டிக்கல் லைன்ஸை ட்ரா பண்ணுறேன் இனிஷியலாக அது ஹைட் வந்து ரொம்ப தின்னாக ஒரு இன்ஃபினிட்டி ஹைட்டுக்கு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க தென் நம்ம ப்ராப்பர் ஹைட் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மெஷர் பண்ணி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி ரஃபாக என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா ஒரு ஹைட்டுக்கு லைனாக ட்ரா பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப லைட்டாகவே ட்ரா பண்ணிக்கோங்க எரேஸ் பண்ணுற மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இப்போ நான் மெஷர் பண்ணி மெஷர் பண்ணி மார்க் பண்ண வேண்டியது தான் ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா கியூ ஒன் பி சிக்ஸ் கியூவிலேருந்து ஒன்றுக்கு ஒரு ஆர்க்கு தென் பியிலேருந்து சிக்ஸுக்கு ஒரு ஆர்க்கு கியூவிலேருந்து ஒன்றுக்கு ஒரு ஆர்க்கு பியிலேருந்து சிக்ஸுக்கு ஒரு ஆர்க்கு அதே மாதிரி ஆர் யூலேருந்து ஃபைவ் டூக்கு ஆர்லேருந்து டூக்கு ஆர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா பி கியூ ஆர் ஆர்லேருந்து டூக்கு ஒரு ஆர்க்கு அதே மாதிரி யூலேருந்து ஃபைவ்க்கு ஒரு ஆர்க்கு யூலேருந்து ஃபைவ்க்கு ஒரு ஆர்க்கு ஃபைவ்க்கு ஒரு ஆர்க்கு ஆர்லேருந்து டூக்கு ஒரு ஆர்க்கு அண்ட் சிமிலர்லி எஸ்லேருந்து த்ரீக்கு டீலேருந்து ஃபோர்க்கு எஸ்லேருந்து த்ரீக்கு டீலேருந்து ஃபோர்க்கு ஃபோர் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எல்லா கட்டிங் பாயிண்ட்டையும் நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் மார்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்க எட்ஜஸ் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட்டை தாண்டி போகிறேன் அந்த எக்ஸ்ட்ரா எட்ஜஸ் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி எரேஸ் பண்ணி முடிச்சுக்கிறேன் எரேஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த டாப் பாயிண்ட்டை மட்டும் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணுங்கள் ஒன் டூலேருந்து ஆரம்பிங்க ஒன் டூ தென் டூ த்ரீ தென் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் சிக்ஸ் தென் சிக்ஸ் ஒன் இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஆறு எஜ்ஜையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம்
ஏரியா ஒன்ஸ் அந்த செக்ஷனல் போர்ஷனை மட்டும் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி லைனு ஒரு த்ரீ எம்எம் கேப்பில் ஈக்குவல் கேப் இருக்க மாதிரி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஹேட்ச் பண்ணுங்க ஹேட்ச் பண்ணுறது திக்காக இருக்கலாம் இல்லை மீடியம் திக்னஸில் இருக்கலாம் ரொம்ப லைட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி கேப் வந்து ஹேட்ச் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கட் போர்ஷன் ஹெக்ஸகன் பிரிசமோட கட் போர்ஷன் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஐசோமெட்ரிக் ப்ரொஜெக்ஷன் அங்கே வந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றுங்கிற கட்டிங் பாயிண்ட்டும் சிக்ஸுங்கிற கட்டிங் பாயிண்ட் தான் என்ன அப்படின்னா ஹைட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படி தானே ஹைட் கம்மியாக இருக்குது ஒன் சிக்ஸ் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஒன் டூ அப்படிங்கிற எட்ஜு மேலே இருக்குது அந்த ஒன் டூங்கிற எட்ஜை நீங்கள் கீழே வச்சதுனால தான் உங்களுக்கு கட் போர்ஷனோட ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா விசிபிளாக இருக்குது ஓகேங்களா ஓகே திஸ் இஸ் ஹவு வி கேன் ட்ரா த என்டயர் செக்ஷனல் போர்ஷன் ஆஃப் ஹெக்ஸ்கன் ப்ரிசம் இன் ஐசோமெட்ரிக் வியூ Thank you.